Hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar com segurança uma pistola de cola quente. Essa aqui serve para refil de 11,2 mm de diâmetro e essa outra para refil de diâmetro de 7,5 mm. Esse é o refil de 11,2 e esse é o de 7,5 mm. E no final desse vídeo vamos te mostrar como você pode utilizar um refil de cola quente colorida para realizar artesanato. Você precisa primeiro colocar o refil de cola quente antes de ligar na tomada. Depois você vai aguardar por cerca de mais ou menos um minuto, porque depende da potência da pistola. No nosso caso a gente está usando uma pistola de 11 watts. Quanto maior a potência, mais rápido ela vai aquecer. E aí você observa, vai apertando devagar e quando ela começar a escorrer, então ela vai estar pronta para o uso. E para evitar que a cola quente venha grudar na mesa, eu sugiro que você utilize uma cerâmica. Para aqueles que são apressadinhos demais, toma cuidado para não apertar com muita força o gatilho, porque senão vai acabar quebrando, que foi o que aconteceu com a nossa outra pistola, essa menor de 15 watts. Depois de usar, sempre retire ela da tomada, porque se ela aquecer demais, pode ser que ela venha queimar. Há algumas pistolas de cola quente dos modelos mais baratos que podem chegar a explodir. Isso já aconteceu comigo uma vez, que provavelmente foi o capacitor que existe dentro dela que acabou pegando fogo. Por isso que nós, a partir desse dia, começamos a usar aqui no Open Maker somente esse modelo profissional. Mas você não precisa ter medo de usar a pistola de cola quente, porque mesmo quando a cola quente pega no dedo, você pode ver que ela não chega a queimar. Para poder utilizar a cola quente colorida, eu vou retirar ela da tomada, tirar o refil transparente e colocar um refil de uma outra cor. E eu vou escolher a cor branca, para poder fazer uma decoração no meu bonequinho. E se você tiver bastante prática, essa pistola de cola quente pode funcionar até mesmo como se fosse uma impressora 3D manual. Mas se você é uma criança que está assistindo esse vídeo, sempre utilize uma pistola de cola quente sob acompanhamento de um adulto. Até mesmo porque as crianças têm pele mais fina. E se você quiser ver um projeto para ver como a gente utilizou a pistola de cola quente na prática para construir essa armadilha de pernilongo, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!